working with Kamal sir has uh, been a life changing one and uh, I will never uh, forget this and uh, I will treasure it for the rest of my life and I will take whatever I've learned into all my projects in the future uh, this is truly a blessing I must have done some good karma in my other life uh, to get to share the big screen with an icon uh, I um, you know I came to the industry just based on my hard work my passion and my belief in my ability to perform on a higher level so I have to thank Kamal sir for giving me this chance and um, you know sharing uh, the big screen with him I was very nervous because I said god how am I going to act next to Kamal sir I mean he has so he's done so many movies and he's so experienced will I be able to perform you know standing next to him uh, but he made me feel he eased my anxiety and uh, made me feel very comfortable so when we were off the set he would be directing me and then when we're shooting together he was my co-star so it, it, it worked out quite well um, and what's amazing also about Kamal sir is that he's so humble about who he is he knows so much his knowledge about the world about cinema uh, is truly infectious and it makes you want to learn more and, and strive for excellence and I think that's what we all must must keep on doing with our lives பொதுவாகவே கமல் சாருக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனா ரொம்ப ஏதோ காமெடியை சொல்லுவாங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனா ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரின்னு ஏதோ அவர் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு போராட்ட குணம் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் இப்படி ஆனால் அதில் ஜெயிச்சிருவார் அது மாதிரிதான் இந்த முயற்சியும் எடுத்திருக்கிறார் ஒரு தயாரிப்பாளராக போட்ட பணத்தை திரும்பி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்புன்னு யாராவது சொன்னா அது மகா பெரிய தப்பு சாதாரண ரிஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு தமிழ் திரையுலகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கின்ற திரையுலகமே சார் உங்களைத்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சார் இப்போ ஆனா நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க சார் ஹோம் இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு உங்களைத்தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த பதினோராம் தேதிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சார் நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா அது ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்க ஒரு பாதை போட்டு கொடுத்த மாதிரி நிச்சயமா அதாவது எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க வந்து நிக்கிறதுக்கு ஒரு சிலருக்கு தயக்கம் அவ்வளவுதானே தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாரும் இது விரும்புறாங்க ஒரு சிலருக்கு சிறு சிறு தயக்கம் சொல்றதுக்கு பயம் அதானே தவிர ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி உங்களை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சார் நீங்க ஜெயிக்கணும்னு வேண்டிட்டு இருக்கு சார் கமலஹாசனை பொறுத்த அளவுக்கு என்னுடைய நண்பன்கிறது வேற மிகப்பெரிய நான் சொல்லுவேன் கமலஹாசனை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சு இளையராஜா கமலஹாசன் சிவாஜி கணேசன்லாம் என்னுடைய தமிழ்நாட்டுடைய பொக்கிஷங்கள் அங்கே வந்து ஒரு தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவில் மாதிரி ஒரு மாமல்லபுரத்து சிற்பங்கள் மாதிரி காலத்தால் அழிக்க முடியாத கலைஞர்கள் சிவாஜியில் இருந்து இளையராஜா எம் எஸ் விஸ்வநாதம் ஸோ இவர்கள் புகழ்த்தி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது வேறு ஆனால் ஒரு கலைஞன் ஒரு பரிச்சாத்தமாக சில விஷயங்கள் அன்னைக்கு இல்ல இருந்தாலும் ரொம்ப காலமாகவே இருந்தாலும் இந்த சோதனை எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் இருந்தாலும் நீங்க அந்த காலத்தில் நான் தான் சொல்லுவேன் ஏன் கோவணம் கட்டணும்னு எவனா கட்டுவானா இருந்தாலும் கோவணம் கட்டு பாத்துருவோம் என்னன்னா நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வளரணும் கிட்டி பிரமாண்டமாக ஹீரோவாக வரணுன்ற ஒரு காலத்தில் நீ கோவணம் கட்டிவான் சொன்னோன்னே என்ன சொல்றீங்க இந்த கதாபாத்திரம் மிக பரிச்சாத்தமான ஒரு கலைஞன் தான் நான் தான் நீ ஒரு விவசாய நல்ல விவசாயியா ஒரு விவசாயிங்கிறவன் இன்னொரு தொழில் பண்ணவே மாட்டான் அந்த நிலத்தில் என்ன கூட போட்டு அதுல வர வருமானத்திலிருந்து மறுபடியும் அந்த நிலத்திலே போட்டு நிலத்தை பாதுகாத்து பயிர பாதுகாப்பான தவிர புளிய வரம் போடாட்டா மிளகாய வரம் போகவே மாட்டான் முதல்ல டிவி வந்தோன்னு என்ன சொன்னீங்க ஐயோ டிவி வந்தா சினிமாவே போயிடும் டிவியில சாங் கொடுக்காதீங்கன்னு சண்டை போட்டீங்க டிவியில படம் கொடுக்காதீங்கன்னு சண்டை போட்டீங்க டிவியில படம் கொடுத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சுதான் வரணும் நீங்க அப்புறம் நூறு நாள் நீங்க 
ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கே வந்துட்டு இருக்குல்ல நல்ல தரமான படங்கள் எங்க இருந்தாலும் எப்ப வேணாலும் தேர்தலுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க அது யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுலயும் இஸ் அ வெரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிலிம் யூ கேனாட் சி இன் த ஸ்மால் ஸ்கிரீன் இது ஒரு பரிச்சாதமா ட்ரெயில ஐ ஹவ் சீன் த ஃபிலிம் ஐ எம் சாரி நான் சொல்லலாமா ஐ ஹவ் சீன் த ஃபிலிம் இட்ஸ் பிக் கிரெடிட் ஃபார் மீ ஹி ஹஸ் ஷோன் மீ த ஃபிலிம் யாரு எவனுக்கு பிஃபோர் ரிலீஸ் அந்த கும்பானாலும் படம் ஆட மாட்டான் நான் ஒரு மூணு பேர் படம் பார்த்தோம் ஹி லவ்ஸ் மீ ஹி லவ்ஸ் இஸ் குரு ஹி லவ் சம்பதி ஒரு நாலு பேர் படம் பார்த்தோம் நான் சொன்னேன் இந்தியாவுடைய எல்லா ஒரு தொழில் நான் வந்து எமோஷனல் மேன் நான் பெரிய டெக்னீஷியன் சொல்ல மாட்டேன் பாரதராஜா பெரிய எமோஷனல் மேன் ஈஸ்தடிக்ஷன் சொல்லவன் சமூக வாழ்க்கை கொஞ்சம் புரிஞ்சவன் பட் அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ல ஐ ரொம்ப நான் பெரிய ஆள் கிடையாது பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஒரு 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 பரமக்குடியில பிறந்து என்ன மாதிரி பெரிய படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு தண்ணி வந்து ஹவு யூ கம் அப் ஏன்னா த வேர்ல்டு டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இந்தியாவில் நான் இல்ல மனிதத்திலும் இல்ல நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் வைக்கப்படுற அளவுக்கு இவ்வளவு டெக்னிக்கலா எப்படியா ஒரு படம் எடுத்துன்னு கேட்டேன் உண்மையான சாரி இது இதற்கு முன்பாக நண்பர் ஒருவர் வடநாட்டில் செய்ய துவங்கி தோற்ற ஒரு முயற்சி அவர் என்ன பண்ணாருங்கிறத நான் ஒத்து கவனிச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் கூழுக்கும் மீசைக்கும் ஒன்றாக ஆசைப்பட்டு விட்டார் சோ அவங்க ஒண்ணு கூழு இல்ல மீசை என்றார் மீசை எடுத்துட்டு அவர் டீடைல்ஸ் போகல அவர் என்ன பண்ணிட்டார் இங்க எம்ஜி வாங்கிட்டாரு தியேட்டர் ஓனர்ஸ் கிட்ட அங்கேயும் போய் கொடுத்தது இவங்க வந்து எங்க இந்த இது என்ன இதுல என்ன பிழை அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்த போது இவர்களுக்கு ஆபத்து என்று வரும்பொழுது கண்டிப்பா குரல் கொடுக்கத்தான் செய்வாங்க நான் இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை கலைக்க விரும்பவில்லை இந்த சூழல் என்னை வாழ வைத்த இந்த சூழலை கெடுத்துக்கிட்டு நான் இருக்கிறவன் இல்ல இவங்க சொன்னாங்க விவசாயி அங்கேயே போட்டு விவசாயிக்கு உரத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் டிராக்டர் வந்தா யூஸ் பண்ணணும் நான் பசுமாடு தான் வச்சு பண்ணுவேன் இல்ல காலமாடு தான் வச்சு பண்ணுவேன் பேசிருக்க முடியாது பசுமாடு வச்சு உழுதுட்டு அதையே கலந்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எக்கானமி நினைக்கலாம் அது மடத்தனமா கூட முடியலாம் டிராக்டர் வந்தா டிராக்டர் வச்சு விழுவேன் உரம் வந்தா உரம் போட்டு பார்ப்பேன் உரத்துல விஷம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அது இல்லாமல் இயற்கை உரத்துக்கு போவேன் ஆனா விவசாயி விவரம் தெரிஞ்ச விவசாயியா இருக்கணுங்கிறத ஆசை உள்ள விவசாயி அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இவர் தான் சொன்னாரு கோமன கதையே சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரு பட் எனக்கு தெரியும் என்னென்ன கஷ்டங்கள் போட்டுட்டு இவங்க எல்லாம் கல்யாண மண்டபத்துல இருப்பாங்க எனக்கு மட்டும் ஒரு ரூம் கொடுத்துட்டு இவங்க எல்லாம் கல்யாண மண்டபத்துல தங்கி இருப்பாங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்தாங்க அந்த வெற்றியை வர்ற வரல வெற்றின்னு யாருக்கும் தெரியாது எல்லாரும் கிட்டார வச்சுட்டு நல்லா பாடிட்டு இருந்தவங்க பேண்டு சட்டை எல்லாம் உருவி இப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு பாட்டாவது போடுவான்னு வண்டியில தனியா கூட்டிட்டு போய் பீச்சில் உட்கார்ந்து புத்தி சொன்ன கதை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அன்னைக்கு ஏதோ தைரியமா அவர் நின்னாரு என்னை பார்த்து வியந்து சொன்ன போது நான் அவர்கிட்ட ஒண்ணே ஒண்ணு சொன்னேன் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு எப்படின்னு வியப்பா இருக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தா போய் ரெண்டு வருஷம் ஒரு படத்தை பாருங்க ஒரு ஆள் கிராமத்துல இருந்து வந்து கிழி கிழி கிழிச்சிருக்காருலாம் பெரிய டெக்னீஷியன் ஷோலே ரமேஷ் பி இவங்க எல்லாம் பார்த்து இந்த படம் பெரிய வியாபாரம் வெற்றி பெறும் என்று சொல்றதை கேட்டுக்கொண்டு நம்பி நான் இங்க நிற்கிறேன் நான் சொல்றதை கேட்டு நம்பி வந்தீங்கன்னா சந்தோஷம் இது வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை நான் படம் பார்த்தேன் ரசிகனாக எனக்கு இருக்கிறது அது அதுக்கு பெரிய உதாரணம் என்னன்னா என்னுடைய தொண்ணூத்தி அஞ்சு கோடி ஸ்டில் கவுண்டிங் அண்ட் வெயிட்டிங் டு கலெக்ட் அதுதான் என் நம்பிக்கை என்ன வெடிச்சாலும் இந்த படத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு பாருங்க பின்னாடிலாம் இங்கெல்லாம் வெடிக்கிறது போயிட்டே இருக்கு படமும் அப்படி ஓடும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது பலருக்கும் இதில் நம்பிக்கை இருக்கிறது நம்பிக்கை இல்லை என்னை தண்டிக்கத்தான் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் குற்றம் செய்தால் அதை ஏற்றுக்குவேன் குற்றமே செய்யவில்லை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் தொழில் செய்யும் உரிமையை இந்த அரசாங்கமும் குடியரசும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது இதை தடுப்பது சட்டவிரோதம் 